chers compatriotes, opérateurs économiques, aux usagers de nos régies financières, je vous salue, je suis Bertin Kaoui, économiste fondamentaliste, psychologue de la communication et je suis un soutien indéfectible du président Patrice Talon. Et c'est justement à cause de ce soutien que je vous fais ce message. C'est quand même curieux. Oui, curieux. Que vous soyez aussi nombreux à me contacter, à faire recours à moi. Et pour la plupart, vous plaindre du ministre des Finances. Oh, le ministre d'État, Romuald Wadaï, a bloqué les paiements. Vous avez fait des prestations à l'État et l'État vous doit, les preuves sont là et on ne vous paye pas. Et vous êtes tous convaincus que c'est le ministre qui ne veut pas vous payer. Écoutez, le ministre Wada, il refuse de vous payer. Pourquoi? Est-ce que c'est à lui que vous avez fait des prestations? C'est à l'État. J'ai quand même pris la peine et je ne trahis aucun secret d'aller rencontrer le ministre et d'échanger avec lui. Et sur certains dossiers particuliers, le ministre Romuald Wadaï a pris la décision de suivre ces dossiers, de faire vérifier pourquoi ben, le paiement traîne à ce point-là. Comment vous pouvez comprendre, peuple béninois, qu'un opérateur économique travaille pour l'État, je veux dire, par l'exemple de la douane, depuis 2010, 2010, il prend un financement auprès de sa banque, il préfinance les travaux pour la douane, il installe à la douane le système. La douane utilise son système depuis 2010. Nous sommes en 2014, ce monsieur n'est toujours pas payé. Mais quand vous prenez les agios, hein, qu'il doit la douane, enfin à la banque, est-ce que ça ne fait pas déjà totalement le montant qu'on doit le payer? Ce dossier est instruit par le ministre depuis, pour être vite vidé. Ça fait déjà un mois. Je vais prendre un autre. Depuis 2008, 2008, le gouvernement, et peu importe le président à l'époque, eh bien, prend la terre et la maison de quelqu'un d'autre, détruit la maison, et de son propre chef décide c'est à tel montant que je vais payer. Pendant que les experts disent que ce domaine vaut 80 millions, l'État dit je paye 39, 000, 39 millions 500 000. Le pauvre va devant les tribunaux en première instance. Il gagne. On condamne l'État à payer les 80. L'État, ça, l'État fait appel. C'est seulement en 2022 que la justice vient donner encore raison à l'État pour dire que l'État ne va payer que 39 500 000. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne remet pas aux pauvres son argent. Le ministre des Finances, informé du dossier, s'est offusqué. Vérification faite. Ce dossier est toujours en souffrance. Chers opérateurs économiques, ce n'est pas au ministre des Finances qu'il faut s'en prendre. Ce sont nos cadres au trésor, au budget, au ministère même parfois. Ce sont eux, vos ennemis. Cessez de me saisir croyant que vous allez faire de moi l'ennemi du ministre des Finances. Il n'y a pour rien le pauvre. Si je n'avais pas suivi ces deux dossiers qui sont en souffrance, aujourd'hui je n'appelle pas encore de nom et je ne responsabilise personne. 
Mais mon prochain message, ce sera pour citer des noms. Et j'irai voir le président. Ceux-là sont ses ennemis. Parce que ceux qui sont au pouvoir, souvent, ne savent pas qu'ils ont des ennemis qu'ils ignorent. L'administration. J'ai toujours prôné la dépolitisation de l'administration. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est faux. Il y en a qu'il faut mettre hors d'état de nuit. Sinon, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et j'aurais averti. Parce que ça ne peut pas continuer. Vous voulez ruiner les, les hommes d'affaires. Je vous remercie. Et nous sommes le 11 octobre. Alors que la justice a réussi, par un tour de prestidigitation juridique dont elle a le secret, à mettre en détention provisoire Olivier Boko, Oswald Omki et leurs supposés complices dans l'affaire dite d'atteinte à la sûreté de l'État, le procès a quitté le tribunal pour se retrouver dans les meetings politiques au mépris des secrets de l'instruction et la présomption d'innocence constitutionnellement établie. L'affaire Olivier Boko et consorts, du nom de cet homme d'affaires ami intime du chef de l'État et numéro 2 de son système, révèle une autre facette des hommes politiques de la majorité présidentielle, celle de l'outrecuidance à braver l'indépendance de la justice. Jadis Mouet, sur les cas précédents d'arrestation de leaders politiques de l'opposition, ils deviennent subitement et curieusement bavards cette fois-ci que deux des leurs sont arrêtés. Au regard de l'amitié qui lie les deux hommes, Talon et Boko, on s'attendait plus à des postures d'appel à la réconciliation si l'on suppose que le scénario décrit par le procureur et qui n'a malheureusement pas été démenti jusque-là est vrai. Mais contre toute attente, les leaders politiques des partis de la majorité présidentielle ont opté pour des postures de partition du bloc présidentiel par le contenu de leurs déclarations. Les sempiternels refrains de « laissons la justice faire son travail » ont vite disparu pour laisser place à des déclarations de soutien au chef de l'État dont l'ami veut attenter à sa vie. Le scénario paraît si ubuesque que les populations, longtemps restent médusées, refusent de donner la communion sans confession ni à la victime qu'est le chef de l'État, ni au présumé commanditaire. Dès le lendemain de la conférence de presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions criminelles et du terrorisme affirmant que Sears Olivier Boko et Oswald Homki ont été arrêtés pour une tentative de coup de force, la mouvance présidentielle a retrouvé sa subite loquacité. Le bal des déclarations de soutien ouvert par Claudine Prudencio, président du parti La Renaissance Nationale et membre de la majorité au pouvoir, a été suivi par tous les partis se réclamant de ce bloc politique. Depuis, le concert ne s'est guère estompé. Après les déclarations des partis politiques, c'est le tour des sections départementales et même de députés qui, à titre personnel, font des déclarations pour dénoncer le recours au coup d'État pour prendre le pouvoir et soutenir le chef de l'État. Sans se soucier du fond de l'affaire, les hommes politiques ont vite fait de condamner Olivier Boko et Oswald Homiki sans les avoir écoutés et sans leur donner la moindre présomption de leurs innocences. Mais la turpitude politique ne les a pas maintenus à ce seul niveau. On se demande aujourd'hui si nous ne sommes pas de retour à l'époque du président Yahi Boni. Après avoir fini de faire le procès d'Olivier Boko, d'Oswald Omki et consort dans les déclarations de presse, les hommes politiques de cette majorité présidentielle ont convié les populations au festin de la trahison. À Dambo, Dassa, les déclarations sont faites cette fois-ci devant la population. Tout porte à croire que l'on veut discréditer totalement Olivier Boko et le présenter comme un criminel qui veut attenter à la vie du chef de l'État. Les mêmes hommes politiques qui ont bénéficié du parrainage d'Olivier Boko, alors tout puissant dans le système, sont encore ceux qui viennent lire les déclarations contre lui en associant les populations à la campagne de sabotage. Si ce n'est que pour punir un putschiste, on pouvait bien s'en tenir à sa condamnation devant la justice. Cela aurait été suffisant pour prouver son caractère de citoyen déviant qui cherche à prendre le pouvoir par les armes. Mais l'organisation d'une campagne de sabotage grand public contre des personnes en attente de jugement apparaît comme un projet de règlement de compte politique qu'un dossier judiciaire pour punir quelqu'un qui a enfreint à la loi. Au finish, on se demande si ce n'est pas le probable candidat à l'élection présidentielle de 2026 qui est arrêté et puni sous la bannière du prétendu putschiste.